We zijn hier vandaag op de Hoogstraat en bij me staat... Susanne Westerdaal van Moslima Koopjeshoek. Wij vroegen ons af hoe kom je erop om een Moslima Koopjeshoek te gaan beginnen? Nou, toen ik net bekeerde tot de islam uh, kwam ik erachter dat het toch allemaal wel erg duur was. En toen ben ik gaan kijken of dat het niet voordeliger kon. En dat kon. Dus ik ben toen ook echt begonnen met alleen maar islamitische kleding en uh, producten. En nou, ondertussen is het wel een beetje uit de hand gelopen hoor. Het is ondertussen ook modest fashion, dus eigenlijk is iedereen gewoon welkom. Maar het is ooit begonnen alleen maar voor uh, islamitische kleding, omdat het gewoon heel erg prijzig was. Dus toen dacht ik, ik kan het goedkoper denk ik. En is gelukt. Ja, want volgens mij is dit een vrij uh, uniek concept. Ja, op zich wel. Het is um, vooral omdat ik ook echt een koopjeshoek ben. Dus ik heb dingen echt uh, maar een korte periode. Ik probeer alles zo goedkoop mogelijk te uh, regelen. Dus um, ja, het is wel anders dan een gemiddelde islamitische kledingzaak. Maar zijn er ook uh, christen koopjes zoeken of uh, boeddha koopjes zoeken? Dat Denk ik wel, want ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat um, heel veel uh, mensen van andere uh, geloven ook speciale klededrachten hebben. Die uh, gewone, bijvoorbeeld de langere rokken voor de gereformeerde mensen en dergelijke, kan je volgens mij ook niet gewoon standaard bij de H&M kopen. Ik weet alleen niet wat ze dan ook echt zo noemen, maar dat was omdat ik op Facebook begon. En op Facebook is het natuurlijk wel heel belangrijk dat mensen je makkelijk kunnen vinden. Dus toen is het eigenlijk ook gekomen, denk koopjeshoek, dan kunnen mensen snel gaan ze liken, liken, liken. Dus ik denk van ja, dat, dat, dat gaat een goede naam worden voor op internet. En toen ik hier in de winkel zat, merkte ik wel van nou laat ik dat maar niet op het, uh, op het uh, deur zetten. Want er waren mensen die dachten dat ze dan niet naar binnen mochten als ze geen moslim waren. Dus toen heb ik het uh, Lela's Koopjeshoek genoemd uh, voor op de winkelruit. Dat leek me geschikter. En nu is de winkel gesloten? Ja, de winkel is gesloten door gezondheidsredenen. Ik heb helaas een auto-ongeluk gehad vorig jaar, waardoor ik niet meer fulltime zelf kan werken. En personeel was helaas niet echt een optie. Daar heb ik heel hele nare ervaringen mee gehad. Dus ik dacht van, weet je, ik ga alleen nog online verder. Weer als dat het begonnen was, want die winkel was een beetje extra erbij. En nou uh, zijn we dus gewoon weer terug online. En hoe loopt het? Ja, goed. Gelukkig. Ik mag niet klagen. We zijn nu bijna 4,5 jaar uh, bezig. Dus we hebben wel tijd gehad om het op te bouwen. En uh, ja, gelukkig. Ik mag niet klagen. Het gaat goed. Wat verkoop je zo? Um, nou, naast islamitische kleding hebben we ook veel oversized en baggy truien, vesten en dergelijke. Eigenlijk een beetje modest fashion, een beetje bescheiden kleding. Eigenlijk voor iedereen. Het was in het begin dus echt alleen maar jurken en uh, hoofddoeken. Maar dat is nu echt heel erg uitgebreid geworden. Het is echt heel breed geworden. Wat moet ik verstaan onder islamitische kleding? Uh, vooral jurken. Veel jurken, echt uh, helemaal tot de grond, lekker wijd. Uh, zodat je eigenlijk de rondingen niet ziet. En uh, ja, hoofddoeken, sjaaltjes in alle vormen, kleuren en maten, stoffen met kraaltjes, zonder kraaltjes, alles erop en eraan. Dus ja, eigenlijk islamitische kleding is een beetje wij losse, lange kleding. Ja. Nu ben je zelf volgens mij niet uit een oosters land. Je hebt een behoorlijke Nederlandse naam. Hoe ben jij tot moslima geworden? Dat is een mooie vraag, dat vind ik wel een goeie. Ik uh, heb een hele hoop ellende gehad um, en daarna heb ik ook uh, een hele tijd in een dip gezeten. En dat ging maar niet over en ging maar niet over. Maar in die periode, er was iets heel ergs overkomen, um, was mij wel opgevallen dat um, bijvoorbeeld mijn Marokkaanse buurvrouw en dergelijke veel positiever met... Um, mijn narigheid omgingen dan bijvoorbeeld zelfs mijn eigen familie. En toen ben ik op gaan zoeken waarom die mensen zo positiever ernaar keken. En uh, ja, toen heb ik mijn geloof gevonden. Ik heb vroeger altijd op een christelijke school gezeten en daar heb ik uh, eigenlijk gewoon heel mijn leven gewoon zo mee geleefd. En toen opeens zat ik heel erg in de dip en toen dacht ik, ik ga toch eens kijken of dat er iets anders is. En nu ben ik moslima al vijf jaar. En kom je dan dingen tegen, uh, uh, nadelen ervan in het dagelijks leven hier in Schiedam? Nee, ik op zich eigenlijk niet. Ik heb in het begin bij de vorige winkelpand heb ik wel een keertje een stickertje gehad van een uh, anti-islambeweging. Maar dat is ook het enige. Ik heb verder eigenlijk ook in het dagelijks leven nooit eens dat iemand iets rots naar me roept of iets dergelijks. Of misschien hoor ik het gewoon niet, denk ik, voel ik me niet aangesproken. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar ik heb er niet echt uh, last van in het dagelijks leven. Maar ik denk dat het ook wel is omdat ik verder um, heel open ben. Ik denk dat dat ook wel heel erg scheelt hoe dat je er zelf tegenover staat. Voor jou is het alleen maar voordelen? Ja, gelukkig wel. Tot nu toe wel. <laughs> je weet nooit wat het leven nog gaat brengen. Maar tot nu toe ben ik erg positief erover. Vind ik het leuk en vind ik het goed zo. Dan ben ik gelukkig. En dat is belangrijk, denk ik. Hoe zie je de toekomst? Rooskleurig. Nee, dat klinkt heel... Uh, ik uh, denk dat het alleen maar gaat groeien en groeien. En ik denk als ik hard blijf werken dat het uh, zeer positief gaat uitpakken allemaal.